。小姨啊，你说怎么样才能让自己的手变得细嫩光滑呢？我听说啊，用一种东西，把手直接放进去泡着，就能让皮肤又白又亮的，像婴儿一样。什么东西啊？牛乳。那是用来吃的，怎么能用来泡手呢？不行不行不行，太浪费了。啊、那涂蜂蜜也行啊，那也太贵了吧？不行不行。或者用鸡蛋清吧，那得浪费多少鸡蛋呢？你脑子想什么呢？那你就磨刀石磨吧。你再说，你声音小一点行不行啊？我声音很大吗？不行不行，小姨，嗯，你以后要监督我。如果我以后说话声音再大，你就打我一下。哎，你干什么呀？是你让我打你的，我还没说开始呢。那什么时候开始啊？开始！哎，你你再打我！<笑>我说我喜欢上面的绣花，所以就借过来看看。借这个干嘛呀？穿呢？你疯了吧？这些怎么这么小啊？是我脚太大了吗？那当然了，我们从小光着脚在地上跑来跑去的，脚肯定爱怎么长怎么长啊。哪像那些小姐们，大门不出二门不迈的，脚肯定就不长了。我不信，今天一定要穿进去。哎、好像不是你的鞋子。你怎么知道？小了。哦，我去给你们冲茶。你来做什么？我听说你去找乳娘了。小青告诉你的。乳娘的事啊，你不要放在心上。啊，时间久了，她就会释怀了。不行，乳娘她是个好人，我不想她因为我不开心。那你打算怎么做？小青没有告诉你，乳娘对我提出了诸多的要求吗？嗯。所以你打算去迎合她？也不全是。最起码，我觉得读书是好事，不为他我也会做的。你这样读书还有什么用呢？要么走马观花，要么死记硬背。读书只有真正懂了、领会了，才能把书上的字变成你心里面的东西。这样的你，还是你吗？你要想让别人喜欢你，就一定要让他喜欢真正的苏焕儿，而不是不伦不类的假苏焕儿。乳娘，上次焕儿言语鲁莽，冲撞了您，这次特地来赔罪的。你这有何苦呢？不苦不苦，孝经有云，呃，孝子之事成也。居则至其静，养则至其乐，所以我做这些事情都是应该的。你读《孝经》了？嗯，乳娘教导的不错，多读书确实可以明白事理。这是什么？这是我给您做的五样点心，孝敬您的。哎，大夫人。哎，这是什么呀？好精致啊！我从来没见过这些糕点的样子，是我自己画的模具，请人打造的。馅料是我查方子，饮用各种原料的功用，自己调配的。至于颜色嘛，是我在花园中收集了各色的花瓣，自己取汁调和的。你真是心灵手巧。乳娘、小青，你们尝尝看吧。娘，这个、白色的是用莲子肉。茯苓和麦冬做的，吃了可以养心安神
。这个黑色呢，是用黑芝麻、蜂蜜、核桃干、大米粉还有糯米粉一起做的，吃了可以补中益气、健脾养胃。嗯，味道也很好。这些乳娘和小青，你们都尝尝看。如果喜欢，下次我再给你们做。你这又何苦呢？像你爹说的，我只不过是个下人。嗯，我有一个妹妹，虽然身为苏家的小姐，可是从小却在丫鬟队里长大，成为别人的使唤丫头。可是我和我娘却从没有像别人那样对待她，而是把她当作亲女儿、亲妹妹。所以，不管别人怎么说，您在我心里永远都是石家兄妹的亲娘。为过门的儿媳来讨好婆婆的欢心，不管做什么都是不过分的，对吗？那焕儿先告退了。大夫人走好。娘，你看大夫人真是用心。是。哎，你带我去哪儿啊？来来来，哎，你们来来来。这是什么地方啊？这啊，是我们的秘密基地。小时候啊，我们要是谁再犯错误啊，就关在这个小黑屋里，面壁思过。真的假的呀？别听他胡说八道。这里以前是我们的旧学堂，我们几个的童年就是在这里度过的。后来修了新学堂，这里便废弃了。但是我们会时常过来看看，想想小时的事。哦，原来是这样啊。<笑>这个呀，是我自酿的忘忧酒，珍藏了很多年，也就是你们几个来了。我和大嫂啊，可不能喝你们那酒。这个呀，是冷刚自己酿的，这叫果醋，而且呀、啊，喝起来酸酸甜甜的，喝多少都不会醉。来，多谢你们。废话不多讲，我先干为敬。来，我们干了。来。嗯，真好喝。冷先生，你真厉害，酿的酒这么好喝。无暇，你有福气喽。这不是给你们祝贺，关我们什么事啊？冷刚，这忘忧酒喝完了之后，真的能解忧吗？名字叫忘忧酒，只是人在喝完之后，醉而不倒，迷而不乱，在半梦半醒中重新看待世界万物。人世间最痛苦的。莫过于得不到的无奈，还有你失去的遗憾。大嫂，你是想到了什么伤心的事了吗？没有，只是想起一个姐妹，不知她还在不在人世。我不知道上辈子修了什么福气，能有你们，你们对我这么好。我真的，我真的害怕，害怕。你害怕什么？我害怕，有一天老天会把这种幸福收走，因为这些幸福本来就不属于我。你又胡说了，是你的就是你的，对，不是你的也莫强求。这不早了，都早点休息吧。人家的鱼嘞，来了，哟，哎，看起来，哎呦，这鱼可够新鲜的啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
，抱歉，抱歉。没事吧？嗯。被我们家小青姑娘给迷晕乎了吧？<笑>后天就是大日子了，大家都打起精神来。把该准备的都准备好。是是。是礼是礼，还请姑娘恕罪。你就是丁大叔那个识字的儿子吗？麻烦你拿回去给丁大叔，这是后天要的一个数量和种类，麻烦他挑好的送来。哎，等等，姑娘，刚刚姑娘的亲自。是青青紫金，拥有我心的情妇。这么早就起来啦？嗯，睡不着。是不是要成亲啦？太兴奋啊！哪有啊？别胡说！快来洗完脸吧。你们接下来要准备婚礼，忙的事儿可多了。嗯，这张脸究竟是苏焕儿呢，还是杨一柳呢？你在说什么呀？啊啊，没什么。大嫂，大嫂，小妹，亲娘子就是不一样。比平时好看多了，哪有啊？别取笑我了，我哪有取笑你？我是羡慕你。你跟冷刚的婚事，无忌答应了吗？还没说呢。最近堡里的事情多，反正我们俩从小一起长大，也不差这几天。等你们的婚事完后啊，我再跟大哥说也不迟。真羡慕你们，你们对彼此的信任已经不用婚姻来保证了。是啊，我现在这心里啊，特别的踏实，这种感觉挺好的。好了，大嫂，别说我了，我今天啊是来带你看一件东西的。什么东西啊？去了就知道了，而且啊，你一定会喜欢。走。哎，你看我来这里干嘛呀？你要到新娘子了，我们帮你做嫁衣啊。啊，不用了，我上次在杭州穿的那件已经带过来了，我这次穿那件就行了。那怎么行？那件那么朴素，我们呀。要把你打扮成这世上独一无二、最美的新娘子。我不用了，来，我去拿这个。怎么样才最美？来，再聊聊袖口。焕儿，是我，是我。你怎么在这儿啊？我想你肯定是忘了去湖心亭的路，我又不知道你在哪儿，就一路找过来了。我这几天。有点忙，所以我知道，没关系。那你现在有时间吗？嗯。来，我带你去个地方。这里好安静啊。站在这里，心就能沉静下来。这是一个思考的好地方。好久都没有听到这么优美的琴声了，好像所有的烦恼。一下子都抛开了。你喜欢，我可以天天弹给你听啊。
，今生再美，也只能短暂的把你带离尘俗。曲终人散，终究要面对现实。况且你这样天天谈，那要谈到什么时候啊？为了焕儿，就这么谈下去，才是快乐。你并不开心，对吗？我，我也不知道。偏偏我是开心的，反而更让我觉得对焕儿愧疚。如果你不开心，如果你不想困在现实的安排里，为什么不想着改变？有些事情，无论怎样都改变不了的。正如我不是焕儿的事实，真希望能躲开这一切。你想躲避什么？也许你本来就是不习惯逃避的人。我所认识的焕儿，一直是明知山有虎，偏向虎山行。或许你从来都不认识焕儿。认识的。我比谁都认识你，可是这样的你，才让我看得更加清楚。你有没有想过，你也可以不用这么辛苦，你完全可以找另外一个人去替你承担。怎么可能啊？当然可能，只要有一个人愿意去负担你，只要你把自己托付给他，一切一切的困难。都由他替你担着。那样的世界是不属于我的，我无法想象有谁会在认识了真正的我以后，还愿意接受我、照顾我、担负我。你愿意？试一次吗？跟我在一起，我保证。保证什么？听听弹琴，就像现在一样，把所有的烦恼都抛开，只是听你弹琴，听你聊天，什么都不想吗？不是这样。就这样也有断弦的一天。再多我就更不敢想了。那会占有你很多的时间和精力的。都是要忙，哪会顾虑到我呀？别担心，好好坏坏就看你大哥的了。所以你愿意就这样继续现在的生活？应该是吧。我希望你也是善待我的。我想确认一下，你真的是真心愿意嫁给我大哥的吗？他已经娶了我，我就是他的人了。这是命中注定的。如果再给你一次机会，你会怎么选择？我不想选择，我不需要再一次的机会。那琴，就当做是给你的贺礼。哥，来，我等你很久了，坐一会儿。你最近精神不太好，可能是因为太累了。最近我忙着成亲的事，奥龙堡大小的事情，都压在你一个人身上。哥，应该的。你也难得能出身。从小到大，你都是我最信任、最可靠的兄弟
，如果没有你，我不知道我的生活会变成什么样子，也许也不会有今天的奥龙堡。你比我谨慎、细心，又多谋略，所以很多时候我不必顾及自己的肆意妄为，因为我相信只要有你，就不会有错。也许是我太依赖你了。这些年给你的担子太重，让你受不哥，你别这么说，我们兄妹几个，最苦的是你，承担最多、付出最多的人也是你。从小到大，你总是冲在最前面，为我们挡风遮雨。虽然我们从小没有爹娘。但正是因为有你在，我们才不至于吃苦。我是你们的大哥，义不容辞。你们都好了，我才觉得好。现在好了，你已经拥有了自己的幸福。我真心的祝福你。武汉，哥知道你，哥知道你是真心祝福我，所以我想送你件礼物。你说吧，你想要什么？就算你要整个奥龙堡，我都可以给你。我才不要呢！奥龙堡就是因为有你在，它才是我的家。你要什么？我只要你好好待他，我只要你们幸福。好，对不起，我知道你难过，可是只有他，我不能让。小姨，嗯，我回来了。这是什么？这都是礼品啊！啊，谁送的？你看，这套首饰是大堡主送来的。这套首饰，漂亮吧？我看到的时候也差点晕过去。原来世上还有这么美的东西呢。哦，这套胭脂水粉是乳娘和小青送来的。啊，看来他们已经原谅你了。嗯。哦，那棵树是冷冷总管送来的，这是怪人送怪礼。这套药材是冷刚送来的，他儿子也挺奇怪的哈。嗯，这套妆帘是吴霞小姐送的，这几条背面是堡里的几家妇女一起送的，这双鞋子是我送的。<笑>小姨，谢谢你。<笑>哦，好了好了，忘了跟你说了，你的嫁衣要明天才能做好，这几天堡里上上下下都忙得脚不沾地儿了，都是为了后天的大日子。你怎么了？我，我这是在做梦吗？我明明只是一个烧火丫头，怎么一下子拥有这么多东西？你命好呗。不，这一切都不应该属于我，而是应该属于焕儿的。你就是焕儿呀？我不是，我是杨一柳。焕儿才是苏家的小姐，才是应该嫁的奥龙宝，嫁给食物记的那个人。可是焕儿小姐已经不在了。她还在，我知道她还在。这一切。这一切都应该是属于他的，都应该还给他。你疯了吧，小姨？啊，你先出去一下，让我好好清静一下，好不好？你先出去。你怎么了？这些都不应该属于我们。石无忌
，你也不应该说。起床了吗？哎，怎么又不见了？难道又是三宝主了？一封信、啊。原谅我不告而别，我没有资格拥有这所有的幸福。别来找我，等真正的那个人出现。什么时候的事？今天早上，哦不，他好像昨天晚上就不太对劲，所以，也许。过两天就要婚礼了，新娘却跑了。这孩子气死我了，怎么能这么做呢？都怪我平时管教不严呢，现在关键是要把人找到。可是大嫂究竟会去哪儿呢？她一个人，人生地不熟的，会不会有危险？吴痕，你带护卫队四处去找。是。吴姐，你去官府、啊，让他们发海捕文书，找到的重重有赏。贴海捕文书，这不是把大嫂当罪犯了吗？快去。乳娘小青无暇。你们在堡里查问，不要放过任何蛛丝马迹。好，无忌，我也再去找找。二老，请问一下，有没有见到一个个子很高、头发这样盘起来、一个很漂亮的姑娘？你看，小姑娘瘦瘦。请问一下，有没有看到一个很瘦、很漂亮的小姑娘？没有。娘，没有。好，把这个给我贴上。这里贴一张。贴上，这里也贴上。悬赏了，悬赏了，我来看看。发现该女子，并向澳门网通报者，两一万两。到哪里去呢？我怎么回杭州呢？天都黑了，我们送你过去吧。你干什么？你过来！别过来！哎哎哎哎哎哎哎、姑娘
别怕，我们不是坏人。哎哎哎哎哎哎哎送上门来，听吧。没事吧？我没事。我们走吧。看来今天是渡不上船了，只能先在这里留宿一夜了。你不跟我回去吗？你要招我回去吗？那，书记不会生你的气吗？你的伤怎么解释？嗯，好，那等我明天渡上船了，你再走。到时候就算是书记生气，他也追不上我了。你就那么不想回奥龙堡？不想和我大哥成亲？只能求你先在这儿陪陪我了。离开阿龙堡。你有什么打算？我也没有别的去处，只能先回杭州，见到姨娘再想办法。那你爹呢？他会原谅你吗？不知道，但我毕竟是他的亲骨肉啊。我希望你能依赖一个真正值得依赖的人。可是我没想过依赖任何人啊。那你现在就可以想一想，比如，比如石如记，他确实是一个值得依赖的人，可是我不想依赖他，他已经那么辛苦了，我也帮不上他的忙，怎么可能还给他增加负担呢？你。喜欢他。从一开始，你不仅仅是认命，其实你心里还是喜欢他的，对吗？现在说这些已经没有用了。大少爷，大少爷，怎么样？百姓们看了还不文书，都开始寻找了。可是送来的人，都不是大夫人。多加商议，继续找。来，都来看看啊！发现此女子，赏银十万两
这个女的到底是谁呀、啊？这么金贵，管她是谁呢，反正是咱们的财神娘娘，快去找啊！呃，给我一份，拿着。来了，快干了，快干了！怎么这么眼熟？哎，我找到了，我找到了！找到什么了呀？找到了！哎，我见到她了。莫白，你可看清楚了？我看清楚了。这可不是闹着玩的。我看清楚了，就是她。莫白从来不骗人的。啊。哎，可了不得了！小青姑娘在哪儿？快去找小青姑娘！不见哥哥。见过大堡主，在下是。好了，画像上的人在哪儿？在江边。确定。千真万确，以项上人头担保。大少爷，我马上就去。我自己去。大少爷，你在这里等着。如果真找到了大夫人，你就跟我去领赏。领赏？领什么赏？这文书上写着“赏银十万两”，你不是认识字吗？啊，原来在这儿，我没看到这些，我只看到画像了。你没看到赏银？你还跑得满头大汗？呃，这张贴文书找人啊，一定是很着急的事儿。我也是急人所急嘛。你不是来拿赏银的？我不要赏银，别人遇到了困难，我怎么能要赏银呢？在自己能力范围之内出手相助，那是应该的。我绝对不会要赏银的。我把它交给你了。我还……站住！你为什么这么做？我不是素花，我是杨一柳，真正的素花。我也是我爹的女儿，可是，可是我不是真正的素花儿。你要去哪儿？去见我爹。他知道事情的真相，让他告诉你。不用了。你不是不相信我吗？那就去见我爹呀。当日是他怕你踏平苏家，才把我塞进花轿，冒充花儿的。我说不用了。你问都不问，是想杀了我是吗？我骗了你，你不生气吗？生气！我现在更生气，你竟然要逃走。可是我不能再继续这样下去了，我不能再继续骗大家，我不能骗自己，更不能再骗你。我的梦甘心，这一切都不是属于我，而是属于花儿的。我不能再占有他的幸福了，我不能再占有他的幸福了。你觉得现在幸福？我现在就告诉你，这些幸福就是属于你的。你为什么要看清自己？为什么觉得自己不配拥有幸福？你是苏焕儿也好，杨一柳也好，这一切都是你应得的，包括我的爱。你不知道的话，你已经偷走了我的心。你让我变得不再是以前那个只有恨、没有爱的事物己，而且我更喜欢现在的自己，我也更喜欢你陪在我的身边。我看你笑，看你哭，看你胡说八道，你看我生气，看我沮丧，看我软弱的一面。只有在你面前，我才能活出真实的自己。不是因为你是谁，而是在你面前，我可以是谁。如果是这样的话，你还要走？不管你是真的苏花，还是假的，老天让你嫁给我，我认命了。你认不认？母亲。
大堡主，大夫人，你大嫂，大嫂，你总算回来了，我们都担心死了。对不起，吴霞，对不起大家。晃儿，你让我说你什么好啊？好，我什么都不说了，回来就好，回来就好，真是有惊无险呀。婚礼明日照旧。爹，啊、嗯，有件事儿，我希望您能同意。也希望你们能同意。什么事儿？你说。虽然我知道你们已经知道我是假冒坏儿的身份了，但是我希望你们以后还是叫我苏焕儿，不要叫我杨一流，因为这样我才能安心的代替焕儿，享受你们给我带来的幸福。哎呀，说起来我也惭愧呀，都怪我当时糊涂，让你代替焕儿出嫁。不过老天总算有眼呀，让你撞上了这么好的婆家。你和欢儿都是我的女儿，你们得到幸福，我都会高兴的。嘿，你就叫欢儿吧。嗯，大嫂，不管你叫什么名字，你都是我的好大嫂。对，我也一样。谢谢你们，大嫂，你现在呀，那可是全城都出名了。什么出名了呀？书记，你会。